Mazatlán es uno de los destinos favoritos del Pacífico de México. Esta ciudad costera es famosa por sus bellas playas, islas, impresionantes atardeceres, deliciosos mariscos, excelente vida nocturna y su música banda. En el video anterior les compartimos todo lo que pueden hacer en esta bella ciudad y en este video les daremos un recorrido por las playas que más les recomendamos para que disfruten Mazatlán al máximo. ¡Wow! ¡Ve nada más este color de playa! ¡Qué increíble! A mí en lo personal es la que menos me gusta de todas las opciones que vimos el día de hoy por lo lleno que está. Oiga, no hombre, pobrecito José, sí me lo fumigaron. Sí, quedó bien ambientadito. ¡Buenos días, alegría! Miren nada más, amigos, qué chulada de paisaje. Amigos, pues el día de hoy vamos a recorrer las playas de Mazatlán para mostrárselas. Vamos a ir de punta a punta, más o menos para que se ubiquen en el mapa. Si vamos de sur a norte, primero que nada tenemos el faro. Luego sigue Olas Altas, donde están las fachadas bonitas. Después está todo el malecón turístico hasta las letras. Sigue la zona dorada. Y después de la marina está la zona de cerritos. Empezaremos en cerritos hasta la punta. De hecho, aquí se llama Punta Cerritos, pero antes de mostrarles las playas, hay que agarrar energía amigos, hay que desayunar. Está bien bueno el rol de canela. Estamos en el restaurante La Jaiba Pata Salada, otro de los favoritos en cuanto a mariscos y en la mañana hay desayunos. Empezamos con un rol de canela que está buenísimo. ¿Y qué les parece nuestra vista amigos? ¡Listo! Yo me pedí un bagel de salmón y hemos visto en muchísimos lados que venden tamal de lote, así que lo teníamos que probar también. Está muy, muy rico. Provechito. Y esta chuladilla que ya casi me acabo es un omelette con camarones rancheros. Deliciosos. Tiene quesito chihuahua en el interior. Muy buena elección, se llama omelette pata salada. Pues muy sabroso todo, hay varias sucursales de este restaurancito y algo que nos gusta mucho es que en las tardes en todos hay banda sinaloense en vivo. Miren y además del restaurante donde desayunamos hay otras opciones, ahora sí que la que más les haga ojitos. Pues ahora sí, vamos a recorrer las playitas. Como les decíamos, esta zona se llama Cerritos. Realmente aquí es una parte en donde llegan los pescadores, pero acá atrásito tenemos unas alberquitas metidas como entre las piedras. Están muy a gusto para toda la familia porque ayudan a evitar que las olas entren tan de fuerte. Entonces, que a uno lo esté revolcando. Rubí ya está impaciente porque quiere entrar al agua. <ríe> <risa> vean esto, ya ven que es como con una alberquita <risa> A ver si no llega una muy fuerte Y nos arrastra Dice José que la siente un poquito fresca Ya te la sabes baby Échame tus lentes, tu gorro <risa> Y a la 1, 2, 3 ¿Qué tal el gusanito de José? ¿Quieren otro? ¡Sí! <risa> De verdad que está súper a gusto Y es que en general las playas de Mazatlán tienen fuerte oleaje Así que Cerrito nos parece una muy buena opción Sobre todo si vienen con niños Nosotros vamos a estar solamente un ratito Pero si se quieren quedar todo el día Esas carpas con sillas cuestan 300 pesos todo el día O una sola silla cuesta 30 pesos La verdad es que está bastante bien Miren nomás a Rubí que a gusto Flotando, disfrutando de la playita Y ya la pancita ya se le sale Ya no la cubre el mar Qué bonito, qué bonito la bebé Eso sí, les recomendamos que no se vayan hasta las piedras Porque nos dijeron que puede haber erizos Y tienen espinas ¡Cerritos! Uy, aquí no puedo dar vuelta bien Está muy bajito <risa> Y miren, literal, esta es la punta, el malecón está kilómetros hacia allá y aquí luego, luego, dando la vuelta, está Playa Brujas, que es la playa del Hotel Río Mazatlán. Díganle adiós a Punta Cerritos. Y por cierto, también acá hay una parte, pues, sin piedras. Hoy está tranquilo el oleaje, entonces, muy a gusto. Escuchen, escuchen, disfruten el mar con nosotros. Uy, 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 un manguito, qué rico, ya se me antojó de postre. Aquí mismo, en esta playita, hay puestecitos en donde se pueden comprar un inflable, pelotas, trajes de baño, recuerditos, llévele, llévele. Siguiente playa es Playa Brujas. 
Acá luego, luego se ve que sí se siente el oleaje. Venimos de aquí atrásito dando la vuelta, literal, esta es la punta y todo esto es la costa del malecón, por allá se ve a lo lejos. De hecho, esta es la playa en donde está el Hotel Río, desde aquí se alcanza a ver el castillo. En esta zona normalmente hay bandera roja, pero de todas formas la gente se mete, eso sí, si traen niños, no hagan confianza, nada más la orillita. Así como ese señor que está ahí parado, que nomás en cuanto le llegó el agua a los piecitos. O bueno, como las señoras de allá atrás también, miren, están sentaditas disfrutando del agua. Lo bueno de estas dos primeras playitas es que casi no hay gente a comparación de las siguientes que vamos a visitar. Uy, 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 ya se armó. En todas las playas de Mazatlán van a encontrar la vendimia. A mí ya se me antojó un manguito con chile. Uy, se me hizo agua la boca. Miren, y en esta playa sí hay salvavidas porque allá de donde veníamos no había. Obviamente, pues aquí se necesita, vean esto. De hecho, les está diciendo que no se vayan muy para allá porque las olas los pueden golpear contra las piedras. De hecho, el mismo salvavidas, si te metes más, te pita que te regreses. A esta playita solo venimos de pasadita, ya la conocíamos de cuando fuimos al Hotel Río. Y pues aquí también hay restaurantes para echarse un taco o un coco. Miren, hasta renta de tablas de surf hay por acá. Siguiente parada, Playa Punta Sábalo. Aquí ya estamos en la zona dorada. Pues aquí ya nos instalamos con todo y sillitas y sombrilla. Estas ya estaban incluidas en el Airbnb, pero como quiera hemos visto que en todas las playas rentan. Esta playita está muy a gusto para echarse el chapuzón porque está muy bajita. Uno camina, camina, camina y le sigue llegando a la cintura. Sí hay oleaje, pero por lo mismo de que está plana, las olas rompen ahí atrás. Entonces ya llegan bien despacito acá por acá. Es por eso que ve uno a muchos niños y a toda la familia echándose aquí el refrescón. ¡Ya llegó la banda! ¡Ya llegó la banda! Voy a buscar un rinconcito en el cielo. Para los dos. Esta playa la pueden encontrar en Google Maps como Playa Punta Sábalo, Luna Bonita o como los locales la conocen, Pueblo Bonito, justamente por el hotel que está aquí enfrente. Ahí viene la espuma, ahí viene la espuma. <risa> Se ven bien a gusto las sillitas, ¿no? Pero vámonos, vámonos a la siguiente playita, amigos. Un rinconcito en el cielo. Miren, ya ven, en muchas playitas, sobre todo las más aptas para meterse, venden de que recuerditos, trajes de baño. ¡Azu! Aquí sí hay un buen de sombrillas. ¡So, bandita, bandita! Pinta bien la cosa aquí. Bienvenidos a Playa Gaviotas, estamos muy cerquita del Valentinos, justamente aquí empieza la zona dorada y venimos de donde termina. Ahora sí que los dos extremos es donde está bien planito y está más tranquilo para nadar. Eso sí, como estamos muy cerca del malecón, normalmente hay mucha gente. Miren, así es como se eleva la gente en los paracaídas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. <ríe> wow. Le digo a José que se anime, pero no quiere que se anime, que se anime. No, 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 no. mejor voy a esperar a que a Rubí se le quite el embarazo y que ella se suba. Pero ahí nomás para que tengan el dato, cobran 700 pesos como por 5 minutos. No, pues si estuvo rápido, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, ya se va, ya se va! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! Cayó bien fuerte, ya ves, eso quieres que me suba. No, ¿Quieres? no te creas, no, ya no te subas. <risa> ¿Quieres que me rompa una pata o no, qué? No, 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 no. <risa> Lo bueno es que está bien, no, no pasó mayores. <risa> Miren, por acá también hay banana, cuesta 250 pesos por persona. La renta de las sillas, mesas y la sombrillita, 250 pesos también. Y echarse a disfrutar de la arenita como ese niño no tiene precio. 
Esta isla gigante que se ve aquí luego, luego es la famosa Isla de los Venados. La playa ahí está súper bonita. Ahí sí está bien cristalina y adivinen qué, vamos a ir en este video. Y recuerda que nuestra agencia de viajes sin postal tours ya cuenta con renta de autos, hoteles todo incluido y tours en Mazatlán. Si quieres más información, mándanos mensaje por WhatsApp. Estaremos felices de ayudarte con todo lo que necesites. Siempre hay que estar bien atentos a las banderas. Aquí están las explicaciones. Miren, por ejemplo, ahorita dice que hay bandera roja de peligro y específicamente hay quemadores. O sea, posiblemente se pueden encontrar una medusita por ahí, ¿eh? Por cierto, en toda esta zona hay bastantes puestecitos de que de artesanías, recuerdos. También está como muy a gusto para venirse a caminar. Y muy importante, amigos, en cuanto a los juguitos, uno puede comprarlos en cualquier Oxxo, Modelorama, Extra. Y los pueden meter a las playas. Eso sí, no dejen su basura, por favor. Y también muy importante, aquí siempre les echan hielos a la bolsa en donde les echan las bebidas. Así que no se preocupen porque se mantienen frías las bebidas. ¿Cómo los demás, Sergio? Gracias. Ahorita estamos pasando todas las playitas del malecón. Estas no son recomendables para nadar porque no están planitas, están como para abajo. Entonces sí está más peligroso porque te puede jalar la corriente. Además, acá pegan directo las olas y en algunas partes hay piedras. De todos modos, pues van a ver un chorro de gente que sí se mete, si sí lo hacen con mucha precaución. La verdad es que nosotros no les recomendamos para nadar toda esta playa del malecón. Solamente la última parte que se llama Playa Norte. Ahí sí, ahorita las, las vamos a mostrar mostrar Tiempo fuera, ya nos venimos a echar taco, amigos. Venimos a gusto al gusto. Es de los mismos del muchacho alegre, pero acá no hay banda, acá es DJ. Empezamos con unos coctelitos, amigos. La Rosalía. Y un clamato preparado. <risa> Saludcito. Nos gusta que la mixología te la preparan aquí enfrente en la mesa, es coctelería a domicilio. Ahí viene el show, ahí viene el show, amigos. Ya se la saben que en esto siempre hay espectáculo por parte de los meseros. Amigos, nos dijeron que aquí en Mazatlán se come muy buen sushi. Déjenme les cuento que después de la comida mexicana, el sushi es mi segunda comida favorita. Los amo. Yo me pedí uno con camarones roca y está buenísimo. Provechito. Yo me pedí un aguachile molcajeteado y aquí me lo están preparando en la mesa, amigos. A ver, hay que ver para aprenderle. Y el toque final, sí señor, aguacatito. Uh -huh. Wow, qué rico está este aguachile. Qué joyita, eh. Mm, qué rico están los aguachiles. Joyita, joyita. Pues son ingredientes que uno tiene en su casa, pero definitivamente los camarones de Mazatlán, los mariscos de Mazatlán, qué chulada. Hace una diferencia. Fresquecitos aquí. Ya me pedí otro amigos, este es Don Chente Tequila con Mango, vamos a ver qué tal. Saludcita. Me gustó, eh, buen lugar y como mi paisano, hay que darle gusto al gusto. Seguimos con el recorrido por las playitas, ya solamente nos faltan dos de las que nosotros les podemos recomendar para que sí se metan a nadar y no lo revuelquen las olas. Esta se llama Playa Norte, es una de las playas más populares, se encuentra aquí al lado del Monumento a los Monos Bichis y del Muchacho Alegre. Y como ven, está bastante concurrida y más que hoy es domingo, amigos. De hecho, sí es una de las playas más visitadas de Mazatlán, tanto por locales como por turistas. Pero, como bien dice Rubí, es una playa que normalmente tiene un oleaje muy tranquilo. Hay demasiados chamaquillos ahorita jugando e incluso están solos, los papás andan por acá echándose los juguitos. Y ahora sí, por último, Playa Pinitos. Está pequeñita, literal es esto que alcanzan a ver aquí y por lo mismo siempre está llena. Pero la ventaja es que estas piedras de por acá le hacen una barrera natural. 
A mí en lo personal es la que menos me gusta de todas las opciones que vimos el día de hoy por lo lleno que está. Parece balneario la verdad, pero bueno, ahora sí que ahí está la opción. Hay gente que se siente más segura estando rodeada por otras personas. Yo no, yo me siento sofocado. Pero bueno amigos, habría que ver estas últimas dos playitas. Uno, entre semana y dos en el horario de la mañana, porque en la tarde es cuando más gente sale. Muy importante, todas estas playitas que les mostramos son las que normalmente están más tranquilas, pero hay que tener criterios. Si vemos que la marea está muy alta, no hay que arriesgarse ni en estas ni en ninguna otra playa del mundo. ¿Qué les parece la vista desde nuestro Airbnb? Chula Villa la tercera desde aquí. Qué bien cerramos el día, ¿no? A ver, vénganse, ya nos regresamos aquí al malecón por las letras. Esta es la playa que no les recomendamos para nadar, pero para venir a echarse a la arena, a disfrutar de la vista, pues está buena. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Miren, aquí ya nos andan aventando una chancla. Alguien se le cayó ahí arriba. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡No! A ver si no se la vuelvo hasta allá, ¿eh? Venimos a tomarnos una fotito aquí a la parte de abajo del malecón. Tip, amigos, por la tarde el oleaje empiece a subir y pues sí llega el agua hasta la pared. Si ven que está pegando, la verdad, no se arriesguen, no se bajen. Se pueden llevar una sorpresa. Miren cómo va pegando ahí. Al rato puede llegar así todo. Y hasta nos tocó aquí unos chavos que andan pescando. Ya sacaron varios, ¿eh? Para que vean que Mazatlán es bondadoso. Ahí va, ahí va. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oh, ese nos dicen que es un botete. Se filetea y pues al mojo de ajo empanizado, como quieran, amigos. Misión cumplida. Pero bueno, vámonos antes de que crezca más la marea. Rubí ya está dejando nuestra marca. ¿Creen que lo logre antes de que lo tape el agua? <ríe> lo borre el agua. Adiós, impostal. <ríe> bueno, si alcanzaste a escribirlo, bebé. <ríe> se hizo lo que se pudo. <ríe> Hoy venimos a una birrería que nos recomendaron, se llama La Valencia. Ya Rubí se pidió una birria en caldito y yo una quesabirria y un taco dorado. Pues provechito, amigos. Miren, de cortesía nos trajeron una tortillita con asiento. El asiento es la grasita, lo que queda. Está bien sabrosa, ¿eh? Chulada, chulada. Provechito, provechito. Está gigante. Qué buena birria hacen aquí en Mazatlán, ¿eh? Salsita roja picosita y tortillitas recién hechecitas a mano. Mm. Uy, qué rico. La chopeamos. Caldito también está bien sabroso. Taco dorado más bien es como una tostadita, pero también se ve muy rico. A ver, ya le echamos cebollita, cilantro y la salsita picosa. Continuando con el recorrido de playas, el día de hoy los llevaremos a una playa de aguas cristalinas y tonos turquesas. Todo un paraíso, se trata de la Isla de los Venados. Para llegar es necesario cruzar en alguna embarcación. En esta ocasión nosotros tomaremos un tour en catamarán con barra libre a bordo. Amigos, pues la aventura comienza en las oficinas del catamarán. Estamos en la marina y llegamos por nuestra propia cuenta hasta aquí. ¿Qué tal todos estos yatecitos esperando a zarpar, a que alguien los rente o que su dueño le den ganas de ir al mar? Al parecer ya está aquí toda la receta esperando. Amigos, vámonos, vámonos. Miren, este es el recorrido que vamos a hacer. Salimos desde la marina, damos vuelta por enfrente de la isla de los pájaros, isla de los venados y de regreso. Ya hicimos el registro, ya nos pusieron los brazaletes, todo fue muy rápido. Ahora sí estamos listos para abordar. Este es el muelle 9, miren, tenemos una garza gris por ahí. Ahorita saltó un pececito. Pinta bien la cosa, pinta bien la cosa. Y ese será nuestro catamarán del día de hoy. Uh. Ya nos dieron chalequito, ya saben, ante todo la seguridad y ahora sí, ¡todos a bordo! Está muy solo el barquito, ¿eh? ¿Creen que con tan poquita gente se arme el despapalle? Esto va empezando muy bien, todavía no arrancamos y ya nos dieron juguitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Sonido glorioso! ¡Pa' qué bendición! Pacífico a las 10 de la mañana. Amigos, ¿con qué esto se siente? Cada vez que les antojamos un juguito, qué triste, de veras. <risa> bueno, el agua es vida. <risa> Miren nomás esas casitas aquí de la marina. ¿Cuánto ha de costar una de esas? 
Luego, luego nos prendieron la música. Hay otros catamaranes en donde hay bandas sinaloense en vivo. Eso se han de poner muy buenos. Bailen bebés, bailen bebés. Eh, eh, bebés, 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 bebés. Uy, 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 definitivamente juguitos no nos van a faltar. Eh, 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 miren acá en el segundo piso hay espacio para echar bailongo Acá se pone el DJ Esa de allá es la isla de los pájaros, se llama así porque hay muchos pájaros, están ahí formaditos Pero nosotros vamos a ir a la de acá, es la de los venados, ahí es donde nos vamos a parar Obviamente el barquito tiene baño para hacer pipi, popo y pupú el barquito va a una velocidad pues media lente zona, muy a gusto para ir contemplando y vean, vean además el paisaje de los edificios de la costa. Eso sí, si traen sombrerito, agárrenlo bien amigos porque se, se lo lleva el viento. Pues aquí justo enfrente de la isla de los venados ya nos atrancamos, nos anclamos amigos y podemos hacer todas las actividades. Más o menos hicimos como 40 minutos hasta aquí. Ahorita va a venir una lanchita para llevarnos allá a la playita. Mientras tanto uno puede decidir si hacer la banana o no. Ya llegó la banana por mí. Uh -huh. Ay juezú. Pues listos o no, allá vamos, allá vamos. Ay, ay, ay. Adiós. Uh -huh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, pues su, ay, pues su. No llevábamos ni 20 metros y casi me caigo. Ay, pues su. Ay, pues su. Ay, y yo no aprendo amigos, yo no aprendo Lo mejor aquí siempre es irse agarrado con las dos manos Pero por ir grabando Ay, ay, ay Ay, ya se me cansa una mano Esta ya es la orillita de la isla de los venados Y vean, por allá tenemos toda la panorámica Del malecón, de la costa Bueno, esa es zona dorada ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay agarramos una! ¡Ay! ¡Ay! No sé quién grita más, si yo o la niña. Cambio de mano, cambio de mano. Este jinete ya se cansó de una mano. No, sí, qué bueno que Rubí no se subió definitivamente, no es para embarazadas, amigos. Ya llegamos, sobrevivimos. Uh -huh. Ay, ay, ay. Todo bien, bebé. Saltamos bastante, pero sobrevivimos. Amigos, y para llegar a la isla hay que subirse a un barquito que los lleva hasta tierra firme. O también hay este kayak. Nosotros pedimos permiso para irnos en kayak hasta la isla. O si no, también solamente le pueden dar vueltas al barquito. Miren, está bonito el barquito, ¿no? Y de hecho se quedó ahí gente echando juguitos en el catamarán. No quisieron ir a la isla. Normalmente las personas que se quedan en el barco son las que utilizan los kayaks. Pues órale, baby, a remar. Remaremos, remaremos, remaremos. <risa> Ahí vamos, ahí vamos. Se veía cerquita, pero si sí tuve que remar, amigos. Híjole. Y ya remo por tres. Ya llegamos, bebé. Ya llegamos. Se pudo. Sí, sí se pudo. Wow, vean nada más este color de playa. Qué increíble. Y hemos llegado. Miren, ahí está la lanchita y nosotros. Pues prácticamente esto es la isla de los venados, es este cachito de arena. Lo padre de aquí es que vean, está súper tranquilito porque está del otro lado de donde pegan las olas y además vean, el color es lo más increíble, ¿a poco no? Miren, ahí empieza la arenita de la playa y termina acá dando la vuelta, pues realmente sí está muy pequeñito. Y muy importante, acá no hay restaurantes ni tiendas, solamente hay unos señores ahí por ahí vendiendo bebidas, juguitos. Así que no se les olvide traerse unos cuantos del catamarán. A nosotros nos falló, se nos olvidó, amigos. Hubiéramos traído dos ahí en el kayak. La ventaja de venirse en la lanchita, como todos los demás, es que pues más fácil traerse los juguitos. Miren, cuando no traemos tripé, Rubí siempre aplica esta. Yo les tomo una foto, yo les tomo una foto. Y luego piden que nos tome la nuestra. <risas> Listilla, la chiquilla. 
chula villa vean 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 ya se antojó un chapuzón chapuzón estamos en la isla que se ve justo enfrente acá del malecón y la zona dorada al agua patos Amigos, no nos pudimos resistir y ya nos echamos un chapuzón. Está deliciosa el agua. No se les olvide traerse su manga larga para protegerse del sol, amigos. ¿eh? Y un sombrerito para protegerse <risa> la calvicie. <risa> y la de los venados. Y la de los venados. <risa> Qué bonito se ve. ¿eh? Está no increíble. <risa> 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 Mírenla, mírenla, ya fue por mi sombrerito que... Porque me hace falta para la foto. <risa> Tan feo me veo sin sombrero. <risa> Guardianes de la Bahía presenta Ruby. Tan, 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 tan. Esa es misión imposible, ¿verdad? <risa> no, pues sí cambio con sombrero, ¿eh? La verdad es que sí. <risa> El sombrerito de la suerte para que nunca falten los viajes. <risa> Miren, todos esos yatecitos Todos esos son diferentes tours que se rentan Para venir acá a la Isla de los Venados Algunos traen banda en vivo Otros te ponen la música que tú quieras desde tu celular Incluso hay lanchas que te traen Y uno puede estar acá el tiempo que quiera Pero recuerden que acá no hay nada Se tendrán que traer sombrilla, alimentos, bebidas Todo lo que necesiten para estar acá Y José baila así <risa> Aprovechando la música de los yates ¡Quiebrala! <risa> wow, está precioso esto ¿Yo? Sí, obviamente Este y esto <risa> Ya preguntamos si no, no venden ni juguitos Nada de nada, hay que venirse bien preparados Lo único que hay son camastros y sombrillas Por ahí hay unas personas que te los están rentando Si quieres más información acerca de este paseo Mándanos mensaje a nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours Ya contamos con el tour a la Isla de los Venados clásico Tour a la Isla de los Venados con banda en vivo Y el tour VIP Que te deja más tiempo y con barra libre en la playa Pues vámonos porque la verdad La visita es rapidita y si no nos deja la embarcación Vámonos Ay justo. y ahora cómo me voy a subir yo <risa> Venga baby, tú puedes Con la corriente, con la corriente Sí, échate un brinco, una, dos Queso. Estoy ladito, ¿eh? O tú te subes primero mejor Se logró amigo, se logró, sí se pudo subir Ahora sí, vámonos de regreso Rémale baby, rémale Adiós Isla de los Venados Adiós Isla de los Venados Prometemos volver, en serio está increíble Es un verdadero paraíso Estuvimos más o menos aquí como unos 40 minutos Eso sí, ya saben que echando a perder se aprende Nosotros no les recomendamos que se vayan a la isla en kayak Porque uno pierde mucho tiempo que pudimos haber aprovechado en la isla Pero bueno, hubo chance de tomar fotos y echarse ahí un revolcón en la arenita Y listo Pero bueno, rémale baby, que el premio van a ser unos juguitos te conviene, te conviene. Ahora sí, turbo entonces. Ya ven, esa es buena motivación. Y la corriente está fuerte, no les recomiendo el kayak, amigos. Mejor váyanse en, en la lanchita. ¿Está fuerte la corriente? Lo sentí más fuerte que de, que de venida. Tú puedes, tú, tú puedes, tú puedes. O ya quieres que te ayude. No, no, no. Ahí va. Puedo, sí puedo. Dirían los de aquí, tengo que cuidar a mi rebaño. A la manada. A la manada. Ya alcanzo a escuchar la música. Eso significa que ya casi llegamos. Eh, eh. Eh, juguito, eh, 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 eh. ¡Yay! Yeah, ¡Llegamos! ¡Se logró! Justo a tiempo, amigos. También está incluido un platillo con tres tacos. Miren, este es de cochinita, se ve bien, ¿eh? Este otro es de camarón y este parece como pescado. Viene con arroz y ensaladita. Provechito, amigos. Adiós, 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 Isla de los Venados. Ya nos venimos arriba para tomarnos unos juguitos de a que José nos baile. Eh, 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 eh. Ahí vienen los shots. Shot, 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 shot. Uh, ya se nos cansó y ella ni ha bailado. Hombre, ahorita, ahorita vamos a sacarla a bailar, amigos.
Amigos, pues ya estamos de regreso en tierra firme. Tenía muchísimo que no me daban tanto tequila. Pobrecito, la verdad sí lo castigaron. Esto de tomar por tres ahora, <risa> híjole. Vean, hasta me dieron para llevar charrito negro, ¿eh? tequila con Coca-Cola. En Mazatlán siempre hay fiesta. Disfruten. Qué bendición. Qué bendición. Gracias. Oigan, no, hombre, pobrecito José, sí me lo fumigaron. Sí, quedó bien ambientadito. Pero shh. Pero bueno amigos, ya va siendo hora de despedirnos La verdad es que nos la pasamos increíble Esperamos que también les haya gustado mucho este video Ya saben que los queremos, los adoramos Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias Y nos vemos a la próxima Y salud <risa> Adiós <risa> ¿Qué? <risa> Ay, qué risa Mírenlo, mírenlo Lleva ahí como cinco minutos viendo las iguanas <risa> ¿Cómo te sientes? <risa> Hola Hola iguana, ¿qué hace? Con tu amiga la otra iguana. Ah, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Uh, uh, ah, ahí está. Ahí está la otra iguana. Ahí, ah, aquí, aquí está la otra iguana. Ahí está, ahí está. Ahí está. Muchas iguanas por aquí. Y un besito por allá. <risa>